aquí en el Ecuador, y en Quito, nadie dice, el muchacho está haciendo esto. Y está bien, vamos a ver al compañero. No, todos te negan y todos negamos todo. Todos queremos refundar la patria todo el tiempo y la patria no se refunda. Si no me lo hizo la compañera, el compañero, el compañero, no vamos a progresar. Porque claro, te vengo en lo contemporáneo y lo contemporáneo necesita eso, mezclarnos, involucrarnos y reformularnos todo el tiempo, ¿no? La gente necesita tener título y las la universidades extranjeras a precios muy bajos, porque incluso eh, hay universidades acá que lamentablemente no pueden ofrecer, y me he encontrado en el caso de la Universidad de las Artes, que están con problemas de la vida maestría, porque hay muchísima oferta de universidades internacionales a distancia muy barata. Entonces, ahí hay un problema súper crítico, ¿no? Porque efectivamente salimos con una maestría, pero más por cumplir con una, con una existencia de, de, de esa profesionalización del mercado, que si no tiene título, no, no puede hacer nada. En mi carrera de cuatro años nunca recibí una sola clase de pedagogía. Entonces, claro, si yo salgo con un título de licenciada, yo quiero ejercer y quiero enseñar, y muchas veces me toca intentarme, me toca obviamente investigar por fuera, pero yo salí de licenciada. Entonces hay que preguntarse también si hace sentido el título con el que uno sale. Porque... Sí, para mí el proceso de, de investigar en nuestras artes de técnica, investigar en los grupos, eh, conocer los trabajos de mis compañeros, de mis compañeros, realmente me hizo darme cuenta que en el Ecuador tenemos un montón de teatro súper bueno y que tenemos gente que, que le mete un montón de, de gana al, al oficio. Me parece súper interesante poder eh, reflexionar de las artes escénicas, desde, también desde, el, desde, el, desde los artistas independientes que estamos ahí en el día a día luchando, viviendo del arte, pero también podernos confrontar con miradas más teóricas, con reflexiones también que vienen desde la academia, desde la docencia. Creo que es un aporte mutuo interesante para tener un panorama más grande de, de lo que es las artes escénicas, de lo que es el teatro y de cómo vivir esto en, en un contexto como nuestro país. Pero es la gente que ya no está. ¿Qué pasa con el público? También son los caminantes de las estrellas. ¿Qué pasa cuando queremos hacer llegar nuestra voz, nuestro reto, nuestra teatralidad hasta allá? Me gustó eh, compartir con las personas, con lo, la, sus diferentes visiones que tienen del de quehacer artístico, de el, sobre la pedagogía también, cómo cada uno viene de distintas ramas, desde la educación formal hasta educación no formal, ¿no? Y cómo eh, compartir esas visiones creo que es súper enriquecedor. Antes de que estuviéramos nosotros en este espacio de formación, de hecho varios de ustedes eh, ya nos han acompañado, tenía un ciclo formativo que era en música, en danza, en teatro, en actuación y en artes plásticas, literal. Entonces nuestra propuesta a partir de que asumimos este espacio es que eso cambie. Y cambie eh, tanto en la forma en la que se concebía como en el fondo desde donde se enseñaba. ¿Cuáles son las posibilidades de la educación no formal? Eh, desde la docencia, teniendo presente que la formación debe ser integral, cómo trabajar en el conocer, en el hacer y en el ser, si es que estamos eh, pues inmersos en una, en una realidad que desde el arte eh, no está trabajada desde la primera infancia.